பட் இருந்தாலும் நான் சொல்கிற ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் இலக்கை கூட்டம்னு ஒன்று வச்சாக்கா ஒரு பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் இலக்கை கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண மண்டபத்துக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் எனக்கு இந்த கூட்டம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உண்மையிலே அந்த படைப்பின் பால் அல்லது படைப்பாளரினுடைய எழுத்தின் பால் ஒரு விருப்பமும் வேட்கையும் விளைவும் கொண்டவர்கள் மட்டும்தான் இங்கே இருக்க முடியுன்றதுக்கு இந்த கூட்டம் வந்து சான்றாக இருக்குது அதற்கு நான் அருண்க்கு மற்றும் வாசக சாலை அமைப்பினருக்கெலாம் நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இப்போது இதுக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த தேரி நாவல் எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் வீக்குக்கு முன்னாடி தான் வந்து அருண் வந்து கொடுத்தாப்பில் டியூ டு மை பிஸியஸ்ட் ஷெடியூல் ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் த்ரூ த நாவல் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுட்டு தான் அவங்க வந்திருக்கிறேன் அவங்களும் இன்னொரு முறை படிக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரி இருந்தது தேரி என்பது என்னன்றதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட் இப்போ அது ஒரு செம்மன் மணல் திட்டை அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் நீரினுடைய வேகம் அதனுடைய சுழற்சி மற்றும் அதனுடைய கடல் நீரினுடைய ஏற்ற இறக்கம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஓதங்கள் அல்லது அலைகள் அல்ல ஓதங்கள் சொல்லுவாங்க டைட்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு ஒரு கிளாஸ்டேடியம்ன்ற ஒரு பாக்டீரியல் பாக்டீரியல் ஒரு அலைகள்லாம் வந்து சமவெளி பகுதிகளை வந்து குன்றுகளை வந்து உருவாக்கிடும் அப்படி குன்றுகளை உருவாக்கும் பொழுது அது செம்மண் மணல் குன்றுகளாகவோ அல்லது மணல் திட்டைகளாகவோ மாறக்கூடிய சூழல் உருவாகும் அது என்னென்னா ஒரு இயற்கை அரண் எந்தெந்த காலங்களில் இயற்கை அரணாக இருக்குன்னா பேரிடர் காலங்களில் சுனாமி இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய சுனாமி சூறாவளி டொர்னேடோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சுழற்காற்று வரக்கூடிய காலங்களில் பாக்கம் பட்டினம் சொல்லுவாங்க சங்க இலக்கியங்களில் பாக்கம்னா கடற்கரையை ஒட்டிய பகுதி பட்டினம்னா அதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குடியிருப்புகளை பாதுகாப்பதற்கான ஏதா ப்ராப்ளங்களா தள்ளி வச்சுக்கணும் அந்த குடியிருப்புகளை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கை அரணாக வந்து இந்த தேரி க தேரிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நான் இப்போ எதை சொல்கிறேன்னா இந்த நாவலினுடைய செட்டிங் ஒரு நாவல்னாக்க ஒரு செட்டிங் இருக்கும் அந்த செட்டிங்கில் இருக்கக்கூடியது செட்டிங்னால் வேறு எதுவும் இல்லை எங்கே எப்பொழுது என்ன இந்த மூணு விஷயம் தேரி இங்கே எங்கே என்பது என்னென்னா தேரி இதை தான் நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் இல்லை பொதுவாக அகப்பொருள் இலக்கணத்தில் சொல்கிறாங்க முதற் பொருள் அப்படின்னு நிலமும் பொழுதும் இங்கே நிலம் என்பது தேரி காடு அந்த தேரியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிகழ்வு சரி இதுக்கு என்ன திணை அப்படின்னு பார்த்தா பின்னட்டையில் ஒரு இது எதுலையுமே குறிப்பிடாத திணைன்னு சொல்லி எழுத்தாளர் சொல்லியிருக்காரு பட் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா தேரி காடு இந்த தேரி காடு இந்த காடு என்பது காடும் காடு சார்ந்த முல்லை நிலப்பகுதியாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி மணல் குன்றுகள் மலை போல் இருக்குது சித்திரப்பூ போய் மேலேருந்து தடுக்கி கீழே விழும்போது அவ்வளோ பெரிய ஒரு குன்றிலிருந்து விழுந்தால் தான் விழுந்து சாக முடியும் மணல் இருக்கக்கூடிய மலை ஏற்கனவே சொன்ன காடும் காடு சார்ந்த இடமும் இருக்குது மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் இருக்குது நமக்கு தெரியும் முல்லை என்பது காடும் காடு சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி என்பது மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் சிலப்பதிகாரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாலைக்கு இலக்கணமாக சொல்கிறாங்க குறிஞ்சியும் முல்லையும் முறைமையாய் திரை திரிந்த நிலப்பகுதின்னு பாலைத்தனையை சொல்கிறாங்க நிலத்தின் அடிப்படையில் அதாவது முதற் பொருள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலம் பொழுதினுடைய அடிப்படையில் இந்த நிலம் இந்த தேரி நாவல் வந்து பாலைத்திணைக்குரிய நாவலாக நான் கருதுகிறேன் அது வந்து நீரை வந்து அதிகமாக தேக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மணல் பரப்பாக இருந்தாலும் அது செம்மண்ணாக இருந்தாலும் அது செங்கலற்றதாக இருந்தாலும் அது செம்புலம் என்று அழைக்கப்படுவதாக இருந்தாலும் செம்புல பெயர் நீரார் என்று பெயர் இந்த பாடலாலே பெயர் பெற்ற குறுந்தொகையின் நாற்பதாவது பாடலை பாடிய செம்புல பெயர் நீரார் என்ன பாடுறார்னா செம்புல பெயர் நீர் போல் அன்புடை நெஞ்சம்தான் கலந்தனவே அப்படின்னு குறிஞ்சி திணையில் நாற்பதாவது பாடலை பாடினாலும் இது பாலைத்திணைக்குரிய நாவல் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா பாலைத்திணைக்கு உரிப்பொருள் இருக்குது நான் எப்படி முதற் பொருள் சொன்னோம் அந்த மாதிரி உரிப்பொருள் இருக்குது குறிஞ்சிக்கு கூடலும் கூடல் நிமித்தமும் முல்லைக்கு இரங்கலும் இரங் இரங்கல் நிறுத்தலும் அப்புறம் வந்து மருதத்துக்கு இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் அப்படி வரும் அப்புறம் ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் வந்து நெய்தல் கூறும் அடுத்தது பாலையில் பார்த்திங்கன்னா பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே தேரி நாவலில் பிரிவை பற்றி தான் நிறையா எழுதப்பட்டிருக்கு 
இரண்டு பெண்கள் பிரிந்தே வாழ்கிறாங்க இரண்டு ஆண்கள் பிரிந்தே வாழ்கிறாங்க கடைசியிலே வந்து தங்கராணியை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து அவன் கூட வச்சிருந்தாலும் தங்கராணி வந்து புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத ஒரு சூழலில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் இருவரும் பிரிந்தே வாழ்வதை போல தான் இந்த தேரி நாவலில் முடிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா அவங்க அவனுக்கு தெரியும் செல்லக்குட்டிக்கு தெரியும் தங்கராணி என் கூட தான் இருக்காருன்னு ஆனால் தங்கராணிக்கு செல்லக்குட்டியோடு தான் தான் நான் இருக்கிறேன்ற அந்த சந்தோஷத்தை தெரிஞ்சிக்காமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவிலே இருக்கிற மாதிரி சந்தோஷராஜை பிரிந்து தான் செவ்வந்தி நாவல் முழுக்க வந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ இந்த பிரிவை பற்றி பேசக்கூடிய அந்த பிரிவு என்கிற பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் என்கிற பாலைத்தினைக்குரிய உரிப்பொருளையும் இது கொண்டுள்ளதால் தேரி நாவலை நான் பாலைத்தனைக்குரிய நாவல் என்பேன் ஓகே அடுத்தது இந்த குறிப்பிட்ட சூழலில் முதற் பொருளில் பார்த்தீங்கன்னா நிலம் பொழுதுன்னு சொல்லுவோம் அதேமாதிரி கருப்பொருள் சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இறைவன் தெய்வம் மரம் விலங்கு பறவை யாழ் பண் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க இந்த இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வெளிப்பாடுகளை இந்த செட்டிங்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு வெஸ்டர்ன் கிரிக் கிரிட்டிக் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு நாவல் என்பது என்னென்னா அந்த கிரிட்டிக்னுடைய பேர் வந்து ஸ்டார்டர் ஒரு யூரோப்பியன் கிரிட்டிக்கு அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய கூர்மையான செயல்பாடுகளினுடைய வெளிப்பாடுகளாக கருதினாலும் அது ஒரு கட்டற்ற உணர்ச்சி மயமான செயல்பாடுகளின் வெளிப்பாடாக மட்டுமே அமைந்தால் அது நாவலாக கருதலாம் அப்படின்ற கட்டற்ற கட்டற்ற கட்டுறாத அப்படின்னா அதை வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாத உணர்ச்சிகளால் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு செயல்பாடுகளினுடைய தொகுப்பாக வந்து சொல்லலாம் அப்படி சொல்லப்பட்டால் அது நாவல்ன்றார் அப்படி தான் எண்ணற்ற கதை மாந்தர்களினுடைய கட்டற்ற உணர்ச்சிகளால் அதனுடைய டைலாக்ஸ்னால் நிறைய விஷயங்களை இந்த தேரி நாவலை படைச்சிருக்கார் ஓகே இந்த இடத்துல இதை பற்றி இதுக்கு முன்னாடி யாராவது பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா பேசியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேரி தேரி கார்டுன்னே இருக்குது அப்புறம் தேரி காட்டு இலக்கியங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்எஸ் ஜாக்கப்ன்றவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கதை எழுதுகிறார் பனை அண்ணன் பனை அண்ணன் தேரி காட்டில் முக்கியமான தொழில்னால் பனைசார் தொழில் தான் அவர் எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நாற்பதில் முதல்ல முதல்ல தேரி காட்டை எழுதக்கூடிய ஒரு நாவல் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வே பாலகிருஷ்ணன்ன்றவர் எழுதக்கூடிய தேரி காட்டு இலக்கியங்கள் அப்படின்னு அந்த இலக்கியங்களில் என்னென்னா தாமரை செந்தூர் பாண்டி தாமரை செந்தூர் பாண்டி அப்படிங்கிற எழுத்தாளர் எழுதப்பட்ட அவரால் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் அது எல்லாமே தேரி காட்டை பற்றி சொல்லுது அப்புறம் கவிநேசன் நெல்லை கவிநேசன்ன்றவர் அதுவும் வந்து தேரி காட்டை பற்றி தான் சொல்லுது ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் தென்காசி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த மாவட்டத்தில் தான் அந்த தேரி மணல் குண்டுகள் வந்து அதிக அளவில் காணப்படுது கடலூர் பகுதியில் கூட இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது இந்த ஈசிஆர்லேயே சில இடங்களில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த புளிக்குகைன்னு சொல்லுவாங்க மாமல்லபுரம் போகிற இடம் அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் விந்தை கலைஞரின் உருவச்சித்திரம் சொல்லி சீமோகன் எழுதியிருப்பார் அப்போ நம்ம குரமண்டல் ஓவிய கிராமம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை தாண்டி போகக்கூடிய ஒரு சில இடங்களும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தேரி காட்டு இலக்கியங்களில் இவங்கெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் முகிலை ராசபாண்டியன் ஒருத்தர் அவர் வந்து இப்போ ஏன் அந்த இடத்துக்கு வரேன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மண்டைக்காட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இரு பிரிவினர்களுக்கு இடையே இருந்த சாதி சமய பூசல்களை ஒரு நாவலாக வந்து அவர் கொண்டு வர்றார் தேரி மணல் தேரியே மணல் திட்டை தான் அந்த நாவலுடைய பேர் வந்து தேரி மணல்னு முதல் முதல்ல ஜாதிய பிரச்சனைகளை வந்து சொன்னது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தேரி மணல் நாவல் இந்த மாதிரி சங்க இலக்கியத்தினுடைய ஒரு கண்ணியாக ஒரு தொடர்ச்சியாக சமூகத்தினுடைய புறையோடி இருக்கக்கூடிய சாதி சமய பூசல்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு தொடர்ச்சியாக அல்லது கண்ணியாக ராஜேஷ் வைரபாண்டியனுடைய தேரி நாவலை இந்த வரிசையில் நான் வந்து அடுக்கி பார்க்குறேன் ஓகே இது வந்து இதுதான் அந்த பிளாட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாவல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இது ஏன் இவர் வந்து ஒரு சிறுகதையாக கொண்டு வந்திருக்கலாம் அல்லது ஒரு குறுநாவலாக கொண்டு வந்திருக்கலாம் இது குறுநாவலாகவும் கொண்டு வந்திருக்கலாம் சிறுகதையாகவும் சொல்லியிருக்கலாம் ஒரு பெரிய காப்பியமாக கொண்டு வந்திருக்கலாம் அல்லது காவியம் என்று சொல்லக்கூடிய கவிதை நடையில் கூட கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஏன்னா மூன்று இடங்களில் வந்து ஒரு கவிதையில் வந்து நாட்டுப்புற பாடல்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு ஜானரில் அழகாக ஒரு ஒரே ஜானரில் மூணு விதமான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அட்டகாசமான இதை பண்ணியிருப்பார் ஆனால் நாவல்னு எடுத்துக்கிட்டார் அது ஏன் அந்த நாவல் வடிவத்துக்கு போனார்னா நாவல் என்பது என்ன அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே வந்து சொன்னேன் நான் பட் இந்த நாவலுடைய அறிமுகம் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியாது சொல்லலாமா வேணாமான்னு எனக்கு தெரியல 
ஃபஸ்ட்டு நம்முடைய நமக்கு வந்து மாயிரம் வேதநாயகம் பிள்ளை எழுதிய பிரதாப முதலியார் சரி சரித்திரம் தான் நம்மளுடைய தமிழின் முதல் நாவல்னும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வள்ளலார் எழுதிய ஜீவகாருண்யம் அப்படிங்கிறது இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவினுடைய முதல் நாவல் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தஞ்சில் துர்கேச நந்தினி அப்படின்னு ஒரு நாவல் அந்த நாவல் பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்தமடம் என்ற நாவலை எழுதிய பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி அவரால் எழுதப்பட்டது ஸோ இந்த வடிவங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேற்குலகத்துக்கு தான் நம்ம போகணும் மேற்குலகத்தில் நம்ம போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அஞ்சில் டான் பிக்சாட் அந்த நாவல் வருது அந்த நாவல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கச்சிதமான வடிவமைப்பையுடைய ஆழமும் விரிவானதுமான ஒரு நாவல் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் ஒரு செட்டப் இருக்கணும் அப்படின்னு கூடிய நாவல் அங்கே இருந்தால் நாவலினுடைய அறிமுகம் வருது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட பதினோராம் நூற்றாண்டில் கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டில் கிரேக் கிரேக் மற்றும் லேட்டின் அந்த ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ் ஆஃப் ரொமான்சஸ் அந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் இருக்குது அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் உரைநடையாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பின்னோக்கி போனாக்கா நம்ம இந்த டேனியல் அச செர்வான்டிஸ்னுடைய கச்சிதமான ஒரு நாவல் வடிவத்தை கொண்ட ஒரு நூல் எப்படி வந்து டான் பிக்ஸ் ஆகிட்டு வந்திருக்கோம் அந்த மாதிரி இப்போ தேரியினுடைய நாவல் வந்து ஒரு கச்சிதமான வடிவத்தில் இது வந்திருக்கு ஓகே இவங்கெல்லாம் எழுதிட்டு வர மாதிரி இவருடைய அந்த பிளாட் அந்த அந்த செட்டிங்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாவல் வந்து எந்த மாதிரியான பிளாட்டில் இருக்குது பிளாட் அப்படின்னா இட்ஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரியான ஈவெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை மட்டும் என்ன பண்ணுறான் ரொம்ப எஜுகேஷ்னலி எக்கனாமிக்கலி சோஷியலி பேக்வேர்டாக இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் ஒரு பட்டியல் போடுறா அப்படின்றான் பிரிட்டிஷ் பீப்புள் அதை செய்கிறவங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியன்ஸ் தான் இண்டாலஜிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியன் ஹிஸ்டாரியன்ஸு அவங்க ஒரு பட்டியல் போடும்போது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினருக்கு மட்டும் ஷெட்யூல் காஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஷெட்யூல் காஸ்ட்டில் எழுபத்தெட்டு சாதிகள் வருது அந்த எழுபத்தெட்டு சாதிகளில் கன்னியாகுமரி தென்காசி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் இந்த மாதிரியான மாவட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினான்கு சாதிகளில் ஒரு சாதி வண்ணான் சாதி அந்த சாதிக்கும் வண்ணான் சாதி அல்லாத பிற சாதிகளுக்கும் இடையே உள்ள உறவு முறை அல்லது அவர்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஊடாட்டங்களை பற்றி பேசுகிறது இவருடைய நாவல் அது நம்ம வந்து அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ரேணு சதீஷ் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொன்னாங்க அப்படி சொல்லப்பட்டு வரக்கூடிய நாவல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேரி என்பது ஒரு நகர்ப்புறம் கிடையாது ஒரு கிராமிய சூழலில் இருக்கக்கூடியது அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நம்மளுடைய முதல் கிராமிய நாவல் நாவல் எதுன்னா மன்னா அசை என்ற ஒரு நாவல் சங்கர் ராம் என்பவர் எழுதியது அந்த நாவலை நினைவுறுத்த சொல்ல சொல்லக்கூடியது இந்த தேரி நாவல் அந்த சீக்வன்ஸ் நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் இல்லைங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் எப்படி வருதுனாக்கா அவங்க ஏற்கனவே எல்லாம் அந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி நிகழ்வு வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இரண்டு தண்டவாளங்கள் சடாரண தோன்றுகிறேன்னா அந்த ரெண்டு த தண்டவாளங்களும் எப்பவுமே ஒரு காப்பியத்துக்கோ அல்லது நாடகத்துக்கோ ஒரு நாவலுக்கோ ஒரு ஆரம்பம் நடு நடுவில் அல்லது மு அப்புறமா கிளைமேக்ஸ் முடிவுன்னு இருக்கணும் சடாரண தோன்றி ரெண்டும் வந்து பேரலாக ட்ராவல் பண்ணி ஒரு இடத்துல கன்வெர்ஜ் ஆகி அப்படியே ஒன்று கூடி ஒற்றை தண்டவாளமாக அப்படியே பயணிச்சுட்டே இருக்கும் இது எப்படி பயணிக்குதுன்னா அந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற கதை மாந்தர்களினுடைய உரையாடல்கள் மற்றும் சொல்லாடல்கள் மற்றும் சொலவடைகள் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏக்கங்கள் அவர்களுடைய மகிழ்ச்சிகள் அவருடைய துயரங்கள் அவர்கள் படும் அல்லல்கள் துன்பங்கள் இவற்றை வெளிப்படுத்தக்கூடிய செயல்பாடுகளின் வாயிலாகவும் மேலும் மனிதர்களிடத்தும் பிற உயிர்களிடத்தும் அன்பு காட்டுதலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய செயல்பாடுகளாகவும் அதே போல் அன்பு காட்டுதலை போலவே அன்பை பெறுவதற்கு இயங்குதலை வெளிப்பாட்டு வெளிப்படுத்தக்கூடிய செயல் செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகளாகவும் தொடர்ச்சியாக இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த சீக்வன்சஸை எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின் யாருன்னா கதாசிரியர் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா நாவலுக்கு வெளியிலே இருந்துட்டு ஒரு தேர்ட் பர்சனாக இருந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையுமே படைக்கிறார் அது அப்படியே ஒரு ஜேர்னி மாதிரி போயிட்டே இருக்குது இந்த போயிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த சீக்வன்சஸ் எல்லாமே போய் கடைசியாக ரேணு சதீஷ் அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் ஸ்டோரி சொல்ல வரலை நான் சொல்ல உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க சொன்ன மாதிரி கடைசியில் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு நினைக்கும் போது மறுபடியும் அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ஆகிட்டே இருக்குது அதை வந்து வாசகர்கள் எடுத்துக்கிறாங்க இது பிளாட் இஸ் செட்டிங்ஸ் 
செட்டிங் சொல்லியாச்சு பிளாட் சொல்லியாச்சு அடுத்தது நாவலுக்கு முக்கியமான விஷயம் எதுனாக்கா த டைப் ஆஃப் நரேஷன் எப்படி சொல்கிறாங்க கதை சொல்லல் முறை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ தட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம தமிழில் படற்கை நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் போனே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் அவன் அப்படின்னு தான் செல்லக்குட்டின் தான் ஆரம்பிக்கிறார் முதல் அத்தியாயம் அந்த கதை சொல்லல் முறையை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து ஒரு தேர்ட் பர்சனாக எல்லா கதை மாந்தர்களையும் இவரே உருவாக்கக்கூடிய ஒரு டிரெக்டராக இருக்கிறார் இது ஒரு சாதாரணமான உத்தி தான் கதை சொல்லலை மூன்றாவது நபராக இருந்து சொல்லக்கூடிய பொதுவான உத்தி அடுத்தது யதார்த்தமான கதையாடல் யதார்த்தமான கதையாடல்கள் வந்து நம்மளுடைய இந்த நம்மளுடைய நாவல் பரப்பில் ரொம்ப அதில் முக்கியமான ஒரு மூன்று எழுத்தாளர்களை சொல்லலாம் கீரா அண்டு பூமணி அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சோதர்மன் இவங்கெல்லாம் வந்து யதார்த்த கதையாடல்கள் மூலமாக இருந்தாலும் மாய யதார்த்தவாதத்தையும் உள்ளுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஏற்கனவே வந்து பேசினாங்க ரேணு சதீஷ் அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் கனவுகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மா மாய யதார்த்தவாதத்தையுமே உள்ளே வச்சுக்கிட்டே யதார்த்தமாக நாவலை வந்து கொண்டு போகிறதுல இந்த மூணு பேர் வந்து கில்லாடிங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாகவும் இந்த கதை சொல்லல் முறை இருக்குது ஏன்னா அது உங்களுக்கு நல்லா வாய்க்கப்பட்டிருக்கு அந்த சித்திரப்பூனுடைய அந்த இது கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறது தொம்பச்சாமி போய் அவன் உள்ளே போய் கதவை சாத்திக்குவான் ஏதோ நாற்காலி விழுந்த சத்தம் கேட்கும் பெண்கள் கதவை தட்டுவாங்கன்றது அதெல்லாம் சொல்லாமல் சொல்லுதல் இலக்கியத்தினுடைய அழகே அது தான் அந்த மாதிரியான சொல்லல் முறை வந்து உங்ககிட்ட வாய்ச்சிருக்கு அப்புறம் அந்த சீக்வன்ஸை எப்படி சொல்கிறீங்க இந்த ஈவெண்ட்ஸை நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா துண்டு துண்டு துண்டுதுன்னா அப்படி போட்டுருங்க ஒரே அத்தியாயத்தில் நாலு துண்டு இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பில்லாத துண்டுகள் இருக்கும் அந்த துண்டுகளை நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது யாரோட வேலைன்னா வாசகனோட வேலை இட் இஸ் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் எ ஃப்ராக்மெண்டட் டைப் ஆஃப் அல்லது ஃப்ரைட்டன்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படின்வாங்க தெர் ஆர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் அண்ட் ஆல்சோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி ரைட்டிங் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் அந்த ஈக்குவன்ஸை சொல்லும் பொழுது முன் பின் பின் முன் முன்னாடி சொல்லுறது பின்னாடி சொல்கிறது பின்னாடி சொல்ல வேண்டியதை முன்னாடியே கொஞ்சமாக சொல்லிடுறது இந்த மாதிரி சொல்லி 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 நம்மளை வந்து வாசகனை வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே பிரதிக்குள்ளே அப்படியே ஒரு ஊடாட்டமாக நம்மளை கொண்டு போயிட்டே இருப்பார் அது வந்து வாசகனுடைய வாசக மனசை வந்து அட்டன்டிவாக வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு உத்தி தெரிஞ்சு செஞ்சாரா இல்லை தெரியாமல் செஞ்சாரான்னு எனக்கு தெரியல ஓகே பட் அதை இது ஒரு உத்தியாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதில் இன்னொரு உத்தி என்னென்னா சேஞ்ச் ஆஃப் க்ரொனாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கால வரிசை முறையை வந்து மாற்றி மாற்றி போடுறது செவ்வந்தி சில விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே வருவா அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிடுவா வேறு யாரை வேணாலும் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் ஆனால் அவன் வேணாம் ஏன் ஜாதி ப ஜாதி பார்க்குறியா நீ அப்படின்னா ஜாதிலாம் கிடையாது வேறு யாரை வேணாலும் நான் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி செவ்வந்தியினுடைய நிலைப்பாட்டிலாக இருக்கட்டும் செல்லக்குட்டின நிலைப்பாட்டிலாக இருக்கும் பின்னாடி வரக்கூடிய விஷயங்களை முன்கூறுதல் போலவே சொல்லுவாங்க ஆனால் சொல்லாமல் விட்டுருவாங்க பின்னாடி போய் ஒரு திடீர்னு ஒரு சடார்னு ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம அந்த இடத்துக்கு போக போக வேண்டிய ஒரு சூழலை வச்சுருவார் ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் க்ரொனாலஜி அப்படின்னு கால வரிசை முறையை வந்து மாற்றி மாற்றி பண்ணுறது அடுத்து இன்னொரு உத்தி இருக்கு என்னென்னா நம்ம வந்து மகாபாரத கதை எடுத்தோன்னா அதில் நிறைய உபகதைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கதைக்குள் கதைன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டோரி வித் இன் எ ஸ்டோரி அந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸை வந்து நிறைய சொல்லுங்க செவ்வந்தி எடுத்துக்கிட்டால் அவங்க அப்பா பற்றி பேசும்போது அவங்க அப்பா அந்த சமூக மனிதர்களோட எப்படி இருப்பாங்கன்னா அந்த விஷயங்களை சொல்கிறது அதே மாதிரி இந்த இவங்களுடைய செல்லக்குட்டியினுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க பாதாளமுனி அசரியா இவங்கெல்லாம் அப்படியே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு கதையை வந்து கிளை கதையாக போயிட்டே இருக்கும் கதைக்குள் கதை கிளை கதை இந்த மாதிரியான கதைகள் வந்து நிறையா போயிட்டு இருக்கும் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்புறம் இன்னொன்று முப்பத்தி நாலு அத்தியாயங்கள் இருக்குது அந்த முப்பத்தி நாலு அத்தியாயங்களும் முப்பத்தி நாலு தவணைகளாக நான் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு லோன் போட்டால் கட்டணும் இல்லையா அந்த மாதிரி நான் அதை ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா எப்படாது முடியும் அல்லது எப்படி தான் முடியும் எப்படாவது முடியும் அல்லது எப்படி தான் முடியுன்ற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்மளை வந்து ஒரு சஸ்பென்ஸ்லேயே வச்சுருக்கக்கூடிய அது ஒரு உத்தி இருக்குது இது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னாக்கா க்ரைம் நாவல்ஸில் ராஜேஷ் குமாரனுடைய விவேக் ரூபலா அந்த மாதிரியான வரும்போது ஒரு பேரலல் ஸ்டோரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த உத்தி இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தினும் முடிவுலையும் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு கிளிஃப் ஹேங்கரை வைக்கிறார் ஒரு திடுக்கிடல் அந்த கிளி
எழுதப்பட்ட ஒரு ரீடபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாவலாக இதை நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது நிறைய வட்டார வட்டார சொற்களை வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அது நிலம் பொழுதுன்னு வரும்போது அந்த நிலத்துக்குரிய விஷயத்துக்கு நீங்கள் அந்த சொற்களை தான் கையாண்டிருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் சொல்முறை அதுக்கடுத்தது என்னென்னா இதிலேருந்து நீங்கள் என்ன இந்த நாவலை படித்ததுலேருந்து ஒரு வாசகன் எதை அடைய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸை நான் சொல்ல முடியும் என்னென்னா இது வந்து சிலப்பதிகாரம் படித்த உடனே அரசியல் பழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும் அந்த மாதிரி நீதி இல்லை மாரல் அந்த மாதிரி இல்லை பட் இந்த நாவல் வந்து படித்ததுக்கப்புறம் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதி என்பது என்ன தான் நீங்கள் வேறு ஒரு இடத்துல போய் இருந்துட்டு இழிவான சாதியில் நீங்கள் இருந்து பழகி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரும் வாழ்ந்து விட்டு வந்தாலும் உங்களை புறக்கணித்து இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாராலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் உங்களுடைய பாரம்பரியம் உங்களுடைய மரபு உங்களுடைய மரபு தொடர்ச்சி உயர்ந்த சாதியினிடத்திலிருந்து தொடங்கியது என்று தெரிந்தால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவீர்கள் சாதியம் என்பது பிறப்பின் அடிப்படையில் உள்ளது வளர்ப்பின் அடிப்படையில் அல்ல அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க கரெக்ட் தானே ரேணு சதீஷ் செவ்வந்தியையும் செல்லக்குட்டியும் பார்க்கும்போது யார் வெறுத்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே ஏற்றுக்குவாங்க நீ ஏன் இவங்களோட ஆட்சியோட நீ ஏன் தனியாக இருக்கிற நீ தான் என் பிள்ளை நான் ஆயிடுச்சு இல்லை வாங்க எல்லோரும் வாங்க பால் துறை வருவான் அவன் செவ்வந்தி வருவான் அப்புறம் எல்லாருமே வருவாங்க அண்ணன் பொண்ணுன்னு சொல்ல மைனி வருவான் எல்லோரும் வந்து அவனை அப்படியே தூக்கிக்குவாங்க ஆனால் அவன் பாருங்கள் எனக்கு எல்லாமே என் உலகம் என் ஆட்சி தான் நான் உங்களோட வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு செல்லக்குட்டி வந்து பக்கம் வரும் அந்த இடத்துல அழகாக நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு மனிதத்தன்மை இது ஒன்று எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் பாவம் செஞ்சால் அவன் கண்டிப்பாக திருத்தியாக ஆகணும் அவனுடைய இதை அதை அதை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க எந்த ஜாதியில் எந்த பிறப்பில் இருந்தாலும் பாவம் செய்தவனுடைய மனசாட்சியை அவனை கொண்டுடும் பொட்டமையை போட்ட செவ்வந்திக்கு அது உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு தங்கவேலுக்கு சித்திரப்பூவுக்கு சித்திரப்பூவை வந்து சாவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய தங்கவேலுக்கு அது உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு தொம்பச்சாமியும் வந்து நிலத்தை எப்படிலாம் பண்ணிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அவன் போய் தூக்க போட்டு போயிடுறான் முத்துச்சாமி இவனை ஏமாத்தினது அவன் வேற மாதிரி போயிடுறான் இந்த மாதிரி யார் நீங்கள் வந்து அறம் சார்ந்த விஷயங்களை அறமின்மையாக அறம் வெர்சஸ் அறமின்மை அல்லது நன்மை வெர்சஸ் தீமை இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையிலான ஊடாட்டத்தில் ஒரு பெரிய போராட்டம் நடந்தால் கடைசியாக என்ன பண்ணுன்னா அறம் தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நிறைய இடங்களில் நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க அது எல்லாமே எளிய மனிதர்களுடைய துன்பத்தை தான் வந்து சொல்லியிருப்பீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொலவடைகளால் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருப்பீங்க அதில் முக்கியமானது ரேணு சதீஷ் சொன்னாங்க அந்த டைலாக் எப்படி வரும்னா உன் செருப்பு போட்டு பார்த்துக்கிட்டோமா அப்படின்னு அந்த சித்திரப்பூ வந்து தங்கவள்கிட்ட கேட்கும்போது அடிச்சிருக்கி கூடப்படுத்தா கழுத குட்டி கண்டு குட்டி ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்பான் இவன் கேட்பான் அப்போ அவள் வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவான் ஆனால் அதுக்கு வந்து கவுண்டர் கொடுக்குற ஒரு சூழல் செம்மையாக இருக்கும் என் கூட படுக்கும்போது உனக்கு கழுத குட்டியா கண்டு குட்டியான்னு தெரியலையாடா அப்படின்னு கேட்பான் எனக்கு சுகதானியுடைய ஒரு கவிதை தான் ஞாபகம் வந்தது எல்லாம் பண்ணும்போது தீட்டுன்றீங்க ஒரு அந்த கம்யூனிட்டி பீப்புளை தொடுபோது கூட உங்களுக்கு தீட்டு தெரியலையா அப்படின்றது அது ரொம்ப அருமையான இடங்கள் அது ஸோ இந்த மாதிரியான எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் எந்த பெரியவனாக இருந்தாலும் பாவம் செஞ்சால் அவன் இது பண்ணுவான் இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து ஒரு சோஷியல் கமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை சமூகத்தில் வந்து சொல்லக்கூடிய கருத்தாக அந்த ரெண்டு விஷயம் சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இந்த புறக்கணிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயல்பாடும் தொடர்ந்து நடைபெறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது யார நீ புறக்கணிக்கிறியோ அவனே நீ தவிர்க்க முடியாமல் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் உனக்கு வரும் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வரும்ன்றதையும் வந்து இந்த நாவல் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சொல்முறை அப்புறம் உத்தி சொல்லியாச்சு சோஷியல் கமெண்ட்ரி சொல்லிட்டேன் இதில் சிறப்பான விஷயங்கள கொஞ்சம் சொல்லிடலாம் ரேணு சதீஷ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அழகான பைந்தமிழ் பெயர்களை வந்து உச்சரிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த நாவல் மூலமாக கொடுத்தீங்க அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இரும்பூவை அந்த பையனுக்கு வந்து அந்த அழகான பேர் இரும்பூ இரும்பூ எழுதினான் அப்படின்னு சொல்லி இரும்பூவை செல்லக்குட்டி நம்ம எல்லாருமே செல்லக்குட்டின்ற வார்த்தையை அடிக்கடி சொல்லியிருப்போம் என் பையனை நான் செல்லக்குட்டின்னு தான் கூப்பிடுவேன் பார்த்தா பிடிக்கலாம் அது இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே பார்ப்பா உன் பேர் எதுக்கு பேர் பண்ணுவேன் என் பேரை எதுக்கு அவர் போட்டார் அந்த புக்கு தூக்கி போடு அப்படின்றான் அவன் அஜய் மைத்ரேன் என் பையன் ஸோ அந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப முக்கியம் செவ்வந்தி வெற்றிங்கிறதே அழகான பேர் அது வந்து வெற்றி திணையில் இருக்குது புறப்பு புறத்திணையில் வர்றது பேச்சு அதிவீரன் ஸோ இதெல்லாம் அந்த நிலப்பரப்பில்
அவங்களுக்கு மேடம் அந்த வடமொழி எப்படி இந்த இஷ்டம் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் மொத்தம் எல்லாமே ரொம்ப ஆ தங்க புஷ்பம் இருக்குது புஷ்ப கணியம்மான்னு ஒருத்தவங்க வருவாங்க ஆமாம் தங்க ராணி தங்க புஷ்பம் அப்படின்றது தங்க புஷ்பம்னா நீங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ்க்கு போயிடாதீங்க நான் போனேன் இல்லை இல்லை அது நான் இல்லை உங்களுக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு தாங்க இல்லை எங்களுக்கு நாங்கள் ஞாபகம் வந்துச்சு இது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணது பட்டுக்கோட்டைக்கு வழி கேட்டால் இப்போ கொட்டப்பாக்கு வழி சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் வரும் அதெல்லாம் உழுந்து விழுந்து சிரிச்சுனேன் இந்த மாதிரி நிறைய சொலவடைகள் நல்லா அழகாக கொண்டு வந்துருந்தீங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த பெயர் சூட்டல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேக்கிங் ஆஃப் புக் ரொம்ப ஹார்ட் பவுண்டு தான் பேப்பர் பேக்கில் ஹார்ட் பவுண்ட் நல்லா இருந்தது அதை விட ரொம்ப என்னென்னா அந்த புக் மார்க் அதை எடுத்து காட்டினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் உங்ககிட்ட இருக்கா புக்கில் அது அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் அது நான் இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக்கில் போடும்போதே அதை எடுத்து வெளியில் வச்சு தான் போட்டேன் ஆனால் அது ஓலைச்சுவடி இல்லை அது பனை ஓலையில் இல்லை அது இல்லை எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு ஒரு வா எங்கள் நான் எப்போ நான் சொல்கிறது ஒரு நைன்டீஸில் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப யாருக்கா பிடிச்சவங்க தான் நான் சந்தன கட்டை எடுத்து வந்து அதை இழைச்சி அதை ஓலையாக செஞ்சு அதில் எழுதி கொடுப்பேன் அது ஞாபகம் வந்தது சந்தன கட்டை உடனே நீங்கள் எங்கே இப்படி சந்தன கட்டை வந்துச்சு அப்படிலாம் நினச்சிடாதீங்க சரிங்களா வாங்குறதுதான் ரைட்டு அதெல்லாம் நம்மளுடைய இந்த நாஸ்டாலஜிக்கான விஷயங்களை வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்தினாலே அந்த டெக்ஸ்டினுடைய வெற்றி தான் அது பதினோ ரொம்ப ப பதினோல பாலிய காலத்தினுடைய நிகழ்வுகளை நமக்கு வந்து சொல்லுதுனால அதே ஒரு பெரிய விஷயம் அண்டு வேறு என்ன இதில் சொல்கிறது ரொம்ப சிறப்பானா இந்த மேக்கிங் ஆஃப் லீஃப் அண்டு மேக்கிங் ஆஃப் புக் நிறைய சொல்லலாம் இந்த மாதிரி உங்களுடைய உழைப்பு நிறையா அதில் இருக்குது இதில் மற்றபடி இதில் விட்டுடலாம் இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது சொல்ல முடியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு வாசகராகவும் படிச்சுருக்கேன் எழுத்தாளராகவும் படிச்சுட்டேன் ஒரு விமர்சகராகவும் நான் வந்து பேசி ஆகணும் ஜஸ்ட் ராஜேஷ் வைரபாண்டியை நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டேப் பண்ணிவிட்டு தட்டி கொடுத்துட்டு போகிறதுல எனக்கு கிடையாது ஒரு தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படின்னு கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இந்த வட்டார நாவல் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறதுனால வட்டார வழக்கு சொல்கள் நிறையா வருது இதை வந்து உங்கள் இந்த ஐந்து ஆறு மாவட்டங்கள் இருக்கவங்க எளிதாக படிச்சுட்டு போயிட முடியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வடக்கு மாவட்டங்கள் அல்லது மேற்கு மாவட்டங்கள் இருக்கவங்க வந்து படிக்கணும்னா கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபுட் நோட் கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது பின்னாடியில் வந்து கலெக்சுவல் அகராதி அப்படின்னு கூட கொடுத்துருக்கலாம் அது பண்ணி தான் இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா எடுத்தவொடனே அந்த குளத்தில் அமலை குலைகள் ஆளுன்னும் போது நான் அமலை அமலை போய் நான் அகராதி வச்சுன்னு தான் போய் தேடுறேன் நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு இதிலே வரும்போது அந்த மாதிரியான ஒரு இது அது ஒரு இது இருக்குது அப்புறம் நிறைய விவரணைகள் அந்த ஆட்சி ஒருத்தவங்க சாகும்போது அதை பற்றி அந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்வதற்காக நிறைய விவரணைகளை அத்தியாயம் முழுக்க கொண்டு வர்றது அது வந்து வாசிப்பினுடைய வேகத்தை வந்து குறைக்க தான் நான் உணர்கிறேன் இது பொதுவான கருத்தை நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் அடுத்தது நம்ம சொல்முறையில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் ஒரு ரிலையபிலிட்டி இருக்கணும் நாவல் தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஃபிக்ஷன் தான் புனைவு தான் அதில் ரிலையபிலிட்டியில் வந்து அந்த செவன்டீஸ் எயிட்டீஸில் அந்த டைமில் வரும்பொழுது செவ்வந்தி வந்து கர்ப்பமாக இருக்கா அவள் கர்ப்பமாக இருக்கிற விஷயம் யாருக்கும் தெரியாமலேயே போயிடுது அந்த பிள்ளை பெற்றுட்டு வந்துடுறா அந்த பிள்ளைக்கு யார் அக த தகப் பண்ணுறதே கடைசி வரைக்கும் யாருமே வந்து கேட்க மாட்டுறாங்க அதே மாதிரி தான் தங்கராணி வந்து மடத்தில் போய் இருக்கிறதும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து நம்பகத்தன்மை வந்து கொஞ்சம் குறைந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் என்னென்னா இங்கே வந்து நான் இதை நான் எப்படி நான் சமாதானமாக எடுத்துக்கிறேன்னா ஆப்கான் ரைட்டரு மிஸ்டர் காலித் ஹுசைன் அவர் சொல்கிறார் ரைட்டிங் இஸ் ஏ ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் இஸ் நத்திங் பட் வீவிங் எ சீரீஸ் ஆஃப் லைஃப் டு அரைவ் ஏ ட்ரூத் அப்படின்னு ஒரு கிரேட்டர் ட்ரூத்தை அரைவ் பண்ணுறதுக்காக சீரீஸ் ஆஃப் லைஃப்ஸை வந்து வீவ் பண்ணுறது தான் ரைட்டிங் அப்படின்றார் இதே தான் நமக்கு வந்து ஆல்பர் காமியும் சொல்கிறார் ஃபிக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட்டு இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் லைஃப் டு அரைவ் ஏ ட்ரூத் அப்படின்னு அவரும் ஆல்பர் காமியும் சொல்கிறார் ஸோ அதை நம்ம புனைவில் எதை வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் பட் ரிலேபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அது நடந்த மாதிரியான ஒரு இது வர்றதுக்கும் இருக்குது மற்றபடி இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் குரோனாலஜியே கொஞ்சம் சிக்கல் தான் சராசரி வாசகனுக்கு டக்குன்னு பிரச்சனை ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் வந்து காதலிக்க நேரம் நேரம் இல்லை அப்படின்றோம் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இங்கிலாந்து மேட்ச் நடக்குது ஜெயிச்சானா தோத்தானலான்னு தெரில நைன்டி டூவில் இங்கிலாந்து மேட்ச் நடக்கிறத சொல்கிறீங்க ஈரமான ரோஜாவே நைன்டி டூவில் வருது அப்புறம் ஒரு சில இந்த மாதிரியான அப்துல்
பச்சையெல்லாம் அந்த இதில் கூட வந்திருக்காது ஒரு ஒருக்கான விஷயங்கள் எழுத்து பிழைன்னு நான் சொல்லலை அச்சில் கூட போயிருக்கும் அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து கச்சிதமாக அதை வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட நண்பர்கள் மூலமாக சேர்ந்து திரும்ப 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 எடிட் பண்ணியிருப்பீங்க சென்சார்ஷிப் பண்ணியிருப்பீங்க எடிட்டிங் வேறு சென்சார்ஷிப் வேறு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் இது கவனத்தில் இருந்திருக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய எடுத்து வச்சுருந்தேன் இது போதும்னு நினைக்கிறேன் இது மற்றபடி இது இறுதியாக நான் சொல்லணுன்னா இந்த பூமி கிரமத்துக்கு நோவா அவனுடைய கப்பலாக இருந்தாலும் சரி மற்ற எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த பூமி கிரகத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே எல்லா ஜீவராசிகளுமே வந்தேரிகள் தான் நம்ம எல்லாருமே வந்தேரிகள் தான் உண்மை தானுங்களா ஆனால் மனிதன் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய வெறுப்பு அடக்கணும் பிற உயிரினங்களை அடக்கணும் அப்படின்றதுனால ஹைட்ரடான ஃபீலிங்கில் ஒடுக்க முறையில் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அந்த வந்தேரிகள் என்பதை ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தின் மீதான தொடர்ச்சியான அடக்குமுறையை நிகழ்த்திக்கிட்டே இருக்கிறான் ஆனால் இந்த பூமி கிரகத்துக்கு நம்மளே ஒரு வந்தேரி தான் அந்த வகையில் வந்தேரிகள் என்பவர்களை பற்றி இவ்வளோ ஒரு துயரமான ஒரு கதை தான் இது இது வந்து ட்ராஜிக்கான சாரி காமிக் இல்லது ட்ராஜிக்கான எண்டு தான் இது இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன ஆனாங்கிறது தெரியாது ஆனால் ஒரு நம்பகத்தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாவல் இது நான் ஏற்கனவே ஒரு சோஷியல் கமெண்ட்ரி சொன்னேன் இல்லைங்களா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுபி உங்களோட இதில் தான் நான் டைம்லைன் தான் பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எதை இழந்தாலும் வாழ்வு இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது அப்படின்னு உங்களோட டைம்லைனில் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க இல்லை இது உண்மை நான் பார்த்துருக்கேன் அது வந்து எனக்கு ஞாபகம் ஊட்டினது ஏன்னா கடைசியாக வந்து செல்லக்குட்டியோட ஒய்ஃபு நீ என்னத்தை இழந்துட்ட நீ உனக்கு இது இல்லையா நான் இல்லையா எல்லாம் இல்லையா நிலந்தானே போச்சு அதில் நிலம் இழந்ததுக்கப்புறமும் உனக்கு வந்து இந்த பணம்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா இதை வச்சு உன்னால் வாழ முடியாதா நீ நினச்ச தங்கராணியே உன் கூட இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு அந்த 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 வெற்றி வந்து அவனை வந்து கன்சோல் பண்ணி எதை எதை இருந்தாலும் என்னடா வாழ்க்கை இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அந்த நம்ப அந்த நம்பிக்கையை ஊட்டக்கூடிய ஒரு பிரதியாக நான் இதை நான் பார்க்குறேன் அண்டு இந்த வந்தேரிகள் பற்றின துயரை வந்து நீங்கள் சொன்னதுனால உங்களுக்கு என்னுடைய வந்தனங்கள் சரிங்களா அடுத்தது இந்த நாவலை வந்து நான் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு வகைப்படுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமிய நாவலாக நான் சொல்லுவேன் ஒரு தலித்திய நாவலாக சொல்லுவேன் ஏன்னா கோவேறு கமிழ் கழுதைகளில் குதிரை வண்ணான் பற்றி எழுதப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வண்ணானுடைய துயரத்தை பற்றி எழுதப்பட்ட ஒரு நாவலாக நான் இதை நான் சொல்கிறேன் இதுலேயும் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் அந்த சாதிய ஒடுக்குமுறைகளை வந்து வெளிப்படையாக நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துலையும் அந்த வார்த்தையை சொல்லலை சொல்லியிருந்தால் என்ன இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே சொல்லக்கூடாதுன்னு எதாக இருக்கா நீங்கள் அதை சொல்லவே இல்லை ஏதோ பயம் இல்லைங்களா ஆ அது நான் இப்போ அந்த முதல் நாவலுக்கு நான் கடைசியாக முடிக்கும் போது சொல்கிறேன் சரிங்களா அது ஆமாம் அது சொல்லலை வெளிப்படையாகவே சொல்லலை இப்போ எல்லாமே வந்து ஓப்பன்னஸ்க்கு வந்துடுச்சு நமக்கு சாதி பற்றிய வெளிப்படைத்தன்மையாக அது இல்லைன்றதும் அதே மாதிரி வலுவான நிகழ்வுகளை நின்று கூட நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம் அந்த அந்த காலத்தில் அவ்வளோ அடக்குமுறைகள் இருந்திருக்கு நானும் அந்த அடக்குமுறை அடக்குமுறைகளை வந்து அனுபவித்தவன் நான் நானாக எங்கள் ஊரில் நான் செருப்பு போகும்போது செருப்பு எடுத்து தலையில் தான் வச்சுட்டு போயிருக்கேன் செப்பல் ஒரு ஊர் அந்த ஊருனுடைய ஏரி கண்மாய் வரும் அந்த ஏரி வரைக்கும் செப்பல் போட்டே போவோம் அப்பா என்ன பண்ணுவார் இப்போ செப்பல் கையில் எடுத்துக்குப்பான்னு வரு ஏன்ப்பா அப்படின்னு இல்லைப்பா செப்பல் போட்டு போகக்கூடாதுப்பா அதுக்கப்புறம் நானும் எங்கள் அண்ணன் மூணு பேரும் போய் செப்பல் போட்டு போய் கேட்டவனை போட்டு நாங்கள் கரும்பு பிடிங்க அடித்து அதெல்லாம் அதெல்லாம் வேறு கதை ஸோ அந்த மாதிரி அடக்குமுறைகளும் நிறைய இருக்குது பஞ்சாயத்து கூட்டு போயிடுவாங்க கங்காரு பஞ்சாயத்து அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்தையும் கொஞ்சம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுடைய சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு தலித்திய நாவலாக இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா பெண் வந்து இதில் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப அற்புதமான பாத்திரங்களை வந்து படிச்சுருக்காங்க ஒரு பெண் எழுத்தாளர் எழுதியிருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து எல்லாமே ஆட்சியிலிருந்து வெற்றி வரைக்கும் பேச்சு தங்கராணி கனகாம்பரம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு தோழி கனகாம்பரம் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு இருப்பாங்க எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலான்ற மாதிரி ஸோ இது ஒரு ஃபெமினிஸ் தாட் இருக்கவங்களுடைய அந்த நாவலாக கூட நான் வந்து இந்த ஃபெமினிசம் ஒரு பெண்ணிய நாவலாகவும் நான் கிராமிய நாவலாக சொல்லுவேன் அண்டு மானுடவியல் நாவலாகவும் நான் சொல்லுவேன் குறிஞ்சி தேன் அப்படின்னு ஒரு நாவல் ராஜம் கிருஷ்ணனுடைய ஒரு நாவல் அதுதான் முதல் நாவல் மானுடவியல் நாவல் ஆன்த்ரோபாலஜிக்கல் நாவல் நாவல் இன்றைக்கி கூட இந்து தமிழ் திசையில் அவங்கள பற்றின கட்டுரை வந்திருக்கு கரிப்பு மணிகளை பற்றி ஆனால் குறிஞ்சி தனை பற்றி எழுதல அவர் எழுதினவர் ஓகே லெட்டின் பி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணலான்னா அவங்களுடைய நாவல் பார்த்திங்கன்னா எதா சொல்
நான் எழுத்து என்பது மண்ணுக்கு இறங்கணும் மண்ணை பற்றி தான் எழுதணும் மனிதர்களை பற்றி தான் எழுதணும் நீங்கள் மனிதர்களை பற்றி எழுதியும் வச்சுருக்கீங்க மூன்று நாட்டுப்புற பாடல்களை வந்து உள்ளே இறக்கி பாடி வச்சுருக்கீங்க ஆக்சுவலாக நான் நினச்சது என்னென்னா எனக்கு டைம் இருந்தால் ஒரு பாட்டையாக நான் பாடணும்னு நினச்சேன் நான் முதல் முதல்ல வச்சுருந்த அந்த பாட்டை பாடலான்னு நினச்சேன் ஓகே பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு நல்ல அற்புதமான ஒரு டெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா கொடுத்துருக்கீங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க தொடர்ந்து எழுத என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த வாசகசாலைக்கும் நன்றி ஆனால் இது உங்களோட முதல் நாவல்ன்றதுனால இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி